സ്റ്റുഡൻസ് കോർണറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് വെൽക്കം ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ടോപ്പോളജി എന്ന പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ള മെട്രിക് സ്പേസസ് എന്ന ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തുടങ്ങാം മെട്രിക് സ്പേസസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനും അപ്പുറം നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പോ എന്റെ കയ്യില് എക്സ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റ് എക്സിലെ എലമെന്റ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ സെറ്റ് ഓഫ് സം പ്ലേസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെറ്റ് എക്സിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് എക്സിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് ദെന്റെ സെറ്റ് എക്സ് ആണ് ഇതിലുള്ള ഗോവ ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൻ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി ഒരു സ്ഥലമാണ് കാശ്മീർ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ തക്കാലത്തേക്ക് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പം ഇതാണ് എന്റെ സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അയാള് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് വൈ സിക്സ് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ എലിമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് അതാണ് ഓർഡേഡ് പെയർ എക്സ് സോറി കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് വൈ എലിമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടി ഒന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് ആണിത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഗോവ ഡൽഹി മെമ്പർ ആകും കാരണം എന്താണ് ഓർഡേഡ് പെയർ ഗോവ ഡൽഹി പിന്നെ ഓർഡേഡ് പെയർ ഓഫ് ഡൽഹി ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ എഴുതാം പിന്നെ എന്താ അടുത്ത ഒരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഡൽഹി കാശ്മീർ എഴുതാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സെറ്റിലെ ഒരു ഓർഡേഡ് പെയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്താണ് ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും അതായത് എക്സിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ് ക്രോസ് എക്സിലെ എലമെന്റ്സുകൾ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ ഓരോ പെയറും എടുക്കുവാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡീനോ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവർ എനിക്കിനി എക്സ് ക്രോസ് എക്സിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സ് ക്രോസ് എക്സിൽ നിന്ന് എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് അതായത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഈ ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഫംഗ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അത് ഈ സെറ്റിന്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഈ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഗോവയും ഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂരും അങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് എക്സിലെ ഏത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും അതായത് എക്സ് ക്രോസ് എക്സിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വെച്ചുള്ള ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ പെയർ എടുത്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും അതായത് ഗോവയും ഡൽഹിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൽഹിയും ബാംഗ്ലൂരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഗോവയും കാശ്മീരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബാംഗ്ലൂരും കാശ്മീരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൽഹിയും കാശ്മീരും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഏത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പെയർ ഓഫ് പ്ലേസസ് എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അതായത് ഗോവയും ഗോവയും എടുത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കുമല്ലോ പക്ഷെ ഗോവയും ഡൽഹിയും വേറെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താൽ സീറോയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരില്ല അതായത് സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും അത്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് എക്സ് വൈ എടുത്താലും അത് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനെ പ്ലേസസിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന പേര് വിളിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോവ തന്നെ എക്സ് ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലം ഗോവയെ നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കുവാണ് അപ്പം ഏത് ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഏത് രണ്ട് പ്ലേസുകൾ തമ്മിൽ എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഏത് രണ്ട് പ്ലേസസ് എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും സീറോയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഏത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് പ്ലേസസ് എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായും സീറോയോ സീറോയ്ക്ക് മുകളിലോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിലെ ഏത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്തു അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഞാൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് എടുത്തത് ഗോവയും ഗോവയും ആണ് എടുത്തത് എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗോവയും ഗോവയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡബിൾ ബൈ ഡബിൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കണം y is equal to x ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ സീറോ ആകും അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഏത് എക്സ് വൈ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമതൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത് ഞാൻ ഗോവയും ഡൽഹിയും എടുത്തപ്പോഴും ഡൽഹിയും ഗോവയും എടുത്തപ്പോഴും ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ദൂരവും സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കിയാലും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കിയാലും രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് വൈ എക്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ എലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എനിക്ക് പറയത്തില്ലേ പറ്റും കാരണം ഏത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റിലെ സെറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മാറ്റി വേൾഡ് കൊടുത്താലും ഇതിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡി ഓഫ് ഞാനിവിടെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് മുമ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഗോവ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗോവയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് എനിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴി ഇതാണ് അപ്പം അന്നേരം ഇവിടെയാണ് കാശ്മീർ കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ ഗോവയെ എക്സ് ആക്കിയെടുക്കുന്നു ഡൽഹിയെ വൈ ആക്കിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് എന്റെ കാശ്മീരിനെ ഞാൻ ഇസഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചേറെ സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഗോവയിൽ ചെന്നു നോക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഗോവയിൽ ചെന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ കാശ്മീർ കയറിയിട്ട് ഗോവയിൽ പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗോവയിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് പോ
കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാരണം നമുക്ക് ഡൽഹി ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗോവയ്ക്ക് പോകാം പക്ഷെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഗോവയ്ക്ക് പോകാതെ കാശ്മീർ കയറിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗോവയ്ക്ക് പോയത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ റൂട്ടിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് കാശ്മീരിൽ കൂടെ കയറി ഗോവയിൽ വരുമ്പോൾ എന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ നോക്കുന്നത് അതായത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡി ഓഫ് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് ഡി ഓഫ് ഇസഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ അപ്പോ ഗോവയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിലേക്ക് ഉള്ള ദൂരം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഏത് ഡൽഹിയും ഗോവയും കാശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർവ സ്ഥലങ്ങൾക്കും ഏത് എക്സ് വൈ ഇസഡ് എടുത്താലും ഏത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഏത് ഡിസ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താലും ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും അങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് മെട്രിക് സ്പേസിലൂടെ പറയുന്നത് മെട്രിക് സ്പേസ് ശരിക്കും എന്താണ് ശരിക്കും മെട്രിക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റ് എക്സും ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മെട്രിക് എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത് മെട്രിക് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡീനെ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്കും ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റും ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്കും ചേരുന്നതാണ് എക്സ് ചേരുന്ന എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെട്രിക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് നമുക്കുണ്ട് എക്സിന്റെ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മെട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ മെട്രിക് ആയിട്ടും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സും ഡി ആ ഡി ഈ പറയുന്ന നാല് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെട്രിക് ഡിയും ഒരു സെറ്റ് എക്സും ചേരുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് മെട്രിക് സ്പേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോ മെട്രിക് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക് സ്പേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മെട്രിക് സ്പേസിന്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോകാം സോ ഇതാണ് മെട്രിക് സ്പേസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇഫ് എക്സ് ഡി ഈസ് എ മെട്രിക് സ്പേസ് അപ്പം എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആകണമെങ്കിൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് ടു ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിന്റെ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആണ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് വൈ ഇസ് എ ഡെലമെന്റ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിലെ ഏത് എക്സ് വൈ ഇസ് എടുത്താലും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ second property d of
ഈ ഒരു ഇൻഈക്വാളിറ്റി അപ്പം സിമ്മട്രിയും ട്രയാങ്കിളും ഇക്വാളിറ്റിയും മെട്രിക് ഡി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൊത്തം ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് ക്രോസ് എക്സിൽ നിന്ന് റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡി നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെട്രിക് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതാണ് മെട്രിക് സ്പേസിന്റെ ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എക്സും ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ക്രോസ് എക്സിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചേരുന്നതാണ് ചേരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഈ താഴെ പറയുന്ന നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ ഇതാണ് മെട്രിക് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെട്രിക് സ്പേസസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മറ്റൊരു